నమస్కారం ఇప్పుడు ప్రసాద్ జస్ట్ నా ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది హానర్ వీ ట్వంటీ ఇది వస్తారు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ చాలా మంది నేటి కంపారిజన్ అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ రెండు ఫోన్స్ అయితే దగ్గర దగ్గర మీకు అదే ప్రైస్లో వస్తూ ఉంటాయి ముప్పై ఏడు వేలు ఏమో ఉన్నాయి రెండు ప్రైజెస్ అయితే వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ నేను చాలా రోజు నుంచి యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఎక్కువ గేమ్స్ ఆడడానికి నేను వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ అయితే యూజ్ చేస్తుంటా ఇప్పటికి కూడా యూజ్ చేస్తుంటా మెక్లరన్ ఎడిషన్ అండ్ హానర్ వీ ట్వంటీ వచ్చేసరికి ఒక వన్ వీక్ పైన నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మనం రెండు ఫోన్స్ కంపేర్ చేద్దాం రెండింటిని నేను అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో కంపేర్ చేస్తాను అండ్ దాని ప్రకారం మీరు చూస్ చేసుకోండి ఏ డిపార్ట్మెంట్ లేదు బెటర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఫస్ట్ మనం బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే రెండు మీకు మెటల్ బాడీతో వస్తాయి అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో వస్తుంది మీకు గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ బ్యాక్ సో వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ వచ్చేసరికి కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ సిక్స్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది అండ్ హానర్ వీ ట్వంటీ వచ్చేసరికి కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది ఓవరాల్గా తీసుకుని మాత్రం రెండింటి బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ మనకి సాలిడ్ ఉంటాయి చేతులు పట్టడం మీకు ప్రీమియం ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది అండ్ లుక్ వైజ్ కూడా రెండు ఫోన్స్ మీకు బాగుంటాయి అండ్ హానర్ వీ ట్వంటీ ఎక్స్ట్రా మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ వీలాగా చూడవచ్చు మీకు మెరుస్తూ ఉంటుంది లైటింగ్ తగ్గట్టు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఇది మీకు కొంచెం లుక్ వైజ్ చూడడానికి డిజైన్ పరంగా బాగుంటుంది అండ్ బ్లాక్ కలర్ కూడా ఉంది హానర్ వీ ట్వంటీలో దానిలో కూడా మీకు వీ షేడ్ బాగా వస్తుంది సో రెండు కలర్స్ బాగానే ఉన్నాయి నాకైతే బ్లాక్ కలర్ బాగా నచ్చింది హానర్ వీ ట్వంటీది అండ్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ కూడా మీకు లుక్ వైజ్ అయితే చూడడానికి అయితే బాగుంటుంది ఫోన్ మొత్తం గ్లాస్ అండ్ మెటల్ బాడీతో వస్తుంది సో రెండు బాగున్నాయి మాకు లుక్ అయితే కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూస్తే మాత్రం హానర్ వీ ట్వంటీ కొంచెం నచ్చింది అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే రెండు మీకు సాలిడ్ ఉన్నాయి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఏ ఏ గొరిలా గ్లాస్ ఉన్నా కానీ మీకు కింద పడితే మాత్రం పగిలిపోతుంది అండ్ కేసు కూడా యూజ్ చేయండి బ్యాక్ కూడా మీకు గ్లాస్ బాడీతో వస్తూ ఉన్నాయి మీకు బాక్స్లో కేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు రెండు ఫోన్స్లో మీకు బాక్స్లో కేస్ వస్తుంది అండ్ స్క్రీన్ గార్డ్ వస్తుంది సో ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి వన్ ప్లస్ సిక్స్టీకి ఉంటుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో మీకు రెండింటిలో మీకు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ డిస్ప్లే అయితే ఉంటాయి దీనిలో మీకు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఇంచ్ ఉంటుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో దీనిలో సార్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఇది వస్తారు ఐపీఎస్ ఎల్సిడి ప్యానల్ హానర్ వీ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ వస్తారికి ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ సో ఖచ్చితంగా మీకు ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ చాలా బాగుంటుంది మీరు చూసేటప్పుడు కానీ కలర్స్ కానీ ఓవరాల్గా వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంటుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో స్క్రీన్ అయితే అండ్ ఇది కూడా మీకు బాగానే ఉంది స్క్రీన్ కాకపోతే వన్ ప్లస్ సిక్స్టీతో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ స్క్రీన్ చాలా బెటర్ ఉంటుంది ఆనర్ వీ ట్వంటీతో కంపేర్ చేస్తే నాచ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో వచ్చేసరికి వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ ఉంది పైన మీకు కనపడుతుంది చిన్న నాచ్ ఇంకా హానర్ వీ ట్వంటీలో వచ్చేసరికి మీకు ఈ పంచ్ హోల్ కెమెరా వస్తుంది నాచ్ అయితే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్లో కనపడుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం చూడడానికి బాగుంటుంది మీరు ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు మీకు నాచ్ అది బాగానే ఉంటుంది కానీ మీరు డైలీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మీకు కొంచెం హోల్ లాగా వచ్చేస్తుంది మీకు టెక్స్ట్ కట్ అవ్వడం అనేది ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆ పార్ట్ అయితే పర్టికులర్ పార్ట్ మీకు కట్ అవుతుంది మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది కానీ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అక్కడ మాత్రం కట్ అయితే వస్తుంది ఇది ఒకటి నోటీస్ చేసి ఇది కొంచెం ఇరిటేట్ చేస్తుంది సో పబ్జీ ఆడేటప్పుడు ముఖ్యంగా పబ్జీ ఆడేటప్పుడు మనకి దీనిలో హెడ్ఫోన్ జాక్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇటు సైడ్ ఇచ్చారు నార్మల్గా అయితే మనం ఇట్లా పట్టుకుంటాం కెమెరా కూడా ఇక్కడ మనకి బాటంలో ఉంది ఇట్లా పట్టుకున్నప్పుడు ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు హెడ్ఫోన్ జాక్ అంటే మనం ఇయర్ఫోన్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు హెడ్ఫోన్ జాక్ మనకి ఇట్లా పట్టుకోవడానికి అడ్డు వస్తూ ఉంటుంది సో అప్పుడు మనకి ఇట్లా తిప్పుతాం ఇట్లా తిప్పి ఆడుతున్నాను నేను ఇట్లా అది పాడుతున్నప్పుడు ఏమైంది అంటే మనకి ఇది టాప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కెమెరా ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ మనకి టాప్లోకి వచ్చేస్తుంది పబ్జీ ఆడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మ్యాప్ ఉంటుంది మనకి టాప్లో రైట్ రైట్ సైడ్ మీకు ఆ మ్యాప్ కూడా కట్ అవుతుంది ఇదేనే కాదు ఏదైనా టెక్స్ట్ మీరు చదువుతున్నప్పుడు టెక్స్ట్ కట్ అవ్వడం వీడియో కట్ అవ్వడం సో ఇది కూడా ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది మీరు డైలీ యూజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఇది ఫేస్ చేస్తారు జనరల్గా చూసేటప్పుడు అయితే మీకు ఇటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఈ పంచ్ హోల్ కెమెరాస్తో అయితే నేను ఇది ప్రాబ్లం నోటీస్ చేస్తాను దీనికంటే మనకి ఏదైతే పాప్అప్ కెమెరాస్ ఉంటాయో వివో ఒప్పో తీసుకొస్తున్నాయి కదా పాప్అప్ కెమెరాస్ అవి కొంచెం బెటర్ ఉన్నాయి సో దీనికంటే అదే బె
అండ్ కళ్ళు మూసుకుంటాను అలా అక్కడ ఉంటున్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమి లేవు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్స్ ఉన్నాయి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ మీకు హానర్ వీ ట్వంటీలో బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది నార్మల్ మన ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ దీనిలో వస్తారు మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఇన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో సో ఇది రెండు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే మీకు ఫాస్ట్ ఉంటాయి రెండు మీకు యాక్యురేట్ ఉన్నాయి ఫాస్ట్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్ అయితే ఏం లేదు మీకు ఒకవేళ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ కావాలంటే మీకు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ బెటర్ ఉంటుంది లేదు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఎక్కడున్నా పర్లేదు అనుకుంటే హానర్ వీ ట్వంటీ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ మీకు చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా హానర్ వీ ట్వంటీలో సెన్సర్ విషయానికి వస్తే రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసరికి ఐఆర్ బ్లాస్ట్ ఉంటుంది టాప్లో మీకు హానర్ వీ ట్వంటీలో ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అయితే ఉంటుంది దీన్ని యూస్ చేసి మీరు టీవీ నిట్ అండ్ వాటిని కంట్రోల్ చేయొచ్చు వన్ ప్లస్ సిక్స్లో మీకు ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అయితే లేదు అండ్ హానర్ వీ ట్వంటీలో మీకు నోటిఫికేషన్ లైట్ కూడా ఉంది నోటిఫికేషన్ లైట్ నాకు ఫస్ట్ అసలు కనపడలేదు తర్వాత మనం వాడుతున్న కొద్ది నాకు ఇక్కడ టాప్లో ఇయర్ పీస్లో మనకి ఆ నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే వస్తూ ఉంది గ్రీన్ కలర్లో వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో అయితే మీకు నోటిఫికేషన్ ఐడి అయితే లేదు ఈ రెండు అయితే మీకు హానర్ వీ ట్వంటీలో ఉన్నాయి రెండిట్లో మీకు ఎఫ్ఎం రేడియో లేదు రెండిట్లో ఎన్ఎఫ్సి అయితే ఉంది వైడ్ బ్యాండ్ ఎల్ వన్ సపోర్ట్ ఉంది రెండిట్లో మీకు టాక్ బ్యాక్ ఫీచర్ ఉంది అండ్ రెండిట్లో మీకు డ్యూల్ బ్యాండ్ వైఫై సపోర్ట్ కూడా ఉంది టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగాట్స్ అండ్ ఫైవ్ గిగాట్స్ రెండు బ్యాండ్స్ అని డిటెక్ట్ చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ మనం బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి బ్యాటరీ దీనిలో వస్తారికి ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది దీనిలో వస్తారికి త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది ఎక్స్ట్రాగా దీనిలో త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఎక్కువ వస్తుంది మీకు హానర్ వీ ట్వంటీలో కాకపోతే దీనిలో మీకు ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ఉంటుంది అండ్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో మీకు యాంబ్లైడ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మీకు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో యాంబ్లైడ్ స్క్రీన్ మీకు పిక్సల్స్ మీకు బ్లాక్ ఉన్న ఏరియాలో ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అయ్యి అసలు ఆఫ్ ఆఫ్ అయ్యి ఉంటాయి సో మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ కొంచెం సేవ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకున్నా కానీ ఇది సెవెన్ నైనమెట్ అకౌంట్ బిల్ అయిన ప్రాసెసర్ కిరీన్ నైన్ ఎయిటీ ప్రాసెసర్ హానర్ వీ ట్వంటీలో దీనిలో వస్తారికి టెన్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ బిల్ అయిన ప్రాసెసర్ ఇది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ మీద రన్ అవుతుంది సో నానోమీటర్ టెక్నాలజీ మనకు తక్కువ ఉంటే లో పో పవర్ కన్జంప్షన్ మనకు కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది నేను బ్యాటరీని ఈక్వల్గా టెస్ట్ చేశాను రెండింటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ పెట్టాను ఛార్జ్ పెట్టేసి రెండింటిని ఒకటే బ్రైట్నెస్లో మెయింటైన్ చేస్తూ నేను ఒక టూ అవర్ వీడియో ప్లే చేశాను అప్పుడు నీటి మధ్య డిఫరెన్స్ వస్తారు నాకు సిక్స్ పర్సెంట్ దీనిలో బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఎక్కువ ఉంది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీతో కంపేర్ చేస్తే హానర్ వీ ట్వంటీలో నెక్స్ట్ టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ గేమ్స్ ఆడం వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో అండ్ హానర్ వీ ట్వంటీలో టూ అవర్ టూ అవర్ గేమ్స్ ఆడిన తర్వాత రెండింటి మధ్య బ్యాటరీ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే వన్ పర్సెంట్ ఉంది దీనిలో ఎక్కువ ఉంది వన్ పర్సెంట్ మీకు బెటర్ ఉంది హానర్ వీ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీతో కంపేర్ చేస్తే సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మాత్రం రెండింటి మధ్య బ్యాటరీ పరంగా అయితే మీకు ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు రెండు మీకు ఒకవేళ మీరు కంటిన్యూస్గా ఆడారు పబ్జి లాంటి గేమ్ మీరు కంటిన్యూస్గా ఆడితే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వరకు అయితే మీరు రెండు ఫోన్స్ అయితే ఆడొచ్చు అండ్ రెండు ఫోన్స్ మీకు స్క్రీన్ అండ్ టైం చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ అవర్స్ వరకు వస్తే ఒకవేళ మీరు మీడియం ఏజ్ అయితే ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ వరకు అయితే మీకు స్క్రీన్ అండ్ టైం అయితే వస్తుంది సో మీరు ఎక్స్ట్రా త్రీ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ హానర్ వీ ట్వంటీలో ఉందని చెప్పేసి సో దీనికన్నా బెటర్ బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుందని చెప్పేసి అనుకోకండి వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ కంటే రెండు మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే దగ్గర దగ్గర ఈక్వల్గా ఉన్నాయి పెద్దగా మీకు రెండింటిలో తేడా అయితే ఏం లేదు నెక్స్ట్ మనం ఛార్జింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రెండు మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తే బాక్స్లో మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో మీకు ట్వంటీ వాట్ ఛార్జర్ వస్తుంది ఆ బాక్స్లో అండ్ హానర్ వీ ట్వంటీలో మీకు ఏకంగా ఫార్టీ వాట్ ఛార్జర్ వస్తుంది హానర్ వీ ట్వంటీ నేను టూ పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయడానికి వన్ అవర్ థర్టీ త్రీ మినిట్స్ టైం తీసుకుని మీకు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు సో దీనిలో మీకు ఏదైతే లాస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఉందో టెన్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి థర్టీ మినిట్స్ దాకా టైం పడుతుంది మీకు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు అయితే ఇది వన్ అవర్లోనే ఛార్జ్ అయిపోయింది సో మీరు లాస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ కంప్లీట్గా ఛార్జ్ చేయాలంటే మాత్రం కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది వన్ అవర్ థర్టీ త్రీ మినిట్స్ వరకు టైం తీసుకుంటుంది అండ్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ వస్తే మీకు వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ వన్ అవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో మీకు ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది రెండు ఫోన్స్ అయితే మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ బాగానే ఉన్నాయి మీరు ఒక గంట సేపు ఛార్జింగ్ పెట్టి రెండు ఫోన్స్ ఉంది ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం
ఇది హెవీ స్కిన్ యూఐ మీకు కొంచెం బ్లోట్వేర్ ఉంటుంది వాటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఆక్సిజన్ ఓఎస్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈఎం యూఐ ఏదైతే వెళ్ళి మ్యాజిక్ యూఐ అంటున్నారో ఇది చాలా అనుకుంటుంది అండ్ దీనిలో మీకు డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండదు దీనిలో మీకు డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ అన్నీ ఉంటాయి దీనిలో దీని రెండింటిలో మీకు మిగతా ఫీచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి డ్యూయల్ యాప్స్ కానీ కాల్ రికార్డింగ్ కానీ ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఓవరాల్గా యూజెస్ పరంగా అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఆక్షన్ ఓయస్ చాలా చాలా బెటర్ ఉంటుంది ఈవెన్ స్టాక్ యాండ్రాయిడ్తో కంపేర్ చేసినా కానీ ఆక్షన్ ఓయస్ మీకు చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది చాలా స్మూత్ ఉంటుంది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఆక్షన్ ఓయస్ మీకు యాండ్రాయిడ్లో బెస్ట్ ఓయస్ అని చెప్పేసి సో దీంతో అయితే ఖచ్చితంగా ఇది మీకు పోటీ పడలేదు హానర్ వీ ట్వంటీ అయితే నెక్స్ట్ మన ఆడియో డిపార్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో అసలు మనకి హెడ్ఫోన్ జాకే లేదు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో దీనిలో అయితే మనకి హెడ్ఫోన్ జాక్ ఇచ్చారు అండ్ ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే మీకు రెండింటి నుంచి దీనిలో టైప్ సి నుంచి దీనిలో సరికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే బాగుంది ఇక స్పీకర్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం స్పీకర్స్ రెండు మీకు సింగిల్ స్పీకర్తో వస్తూ ఉన్నాయి స్పీకర్ అయితే మీకు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ కొంచెం లౌడ్ ఉంది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మీకు ఆనర్ వీ ట్వంటీతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ కొంచెం క్లారిటీ అయితే మాత్రం స్పీకర్ క్లారిటీ మీకు ఆనర్ వీ ట్వంటీయే బెటర్ ఉంది కాకపోతే రెండు మీకు స్టీరియో అవుట్పుట్ అయితే ఉండదు కొంచెం లౌడే ఉంటాయి రెండు ఫోన్స్ అయితే స్టీరియో అవుట్పుట్ ఉంటే బాగుండేది స్టీరియో అవుట్పుట్ మీకు చాలా బాగుంటుంది మీకు రెండు రెండు సైడ్ నుంచి సౌండ్ వస్తూ ఉంటాయి రెండు ఫోన్స్లో మీకు స్టీరియో అవుట్పుట్ అయితే లేదు నెక్స్ట్ ఆనర్ వీ ట్వంటీలో యూఎస్పీ త్రీ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ తీసుకొని వచ్చారు అదే మన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్లో చూస్తాం శాంసంగ్ ఫోన్స్లో కానీ పెద్ద పెద్ద ఫోన్స్లో మనకి యూఎస్పీ త్రీ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ ఉంటుంది దీనిలో అయితే మనకి యూఎస్పీ టూ పాయింట్ జీరోనే ఉంది సో దీని నుంచి మనకి ట్రాన్స్ఫరింగ్ మీరు ఇక్కడ దీని నుంచి సిస్టమ్కి ఏదైనా ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా ఫైల్స్ సిస్టమ్ నుంచి దీనిలో సినిమాలు కాపీ చేసుకోవాలన్నా కానీ మీకు కొంచెం టైం పడుతుంది దీనిలో అయితే మీరు చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు యూఎస్పీ త్రీ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ ఉంది అండ్ ఇంకో రకంగా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీకు ఇప్పుడు నాకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వీటిలో ఈ ఏదైతే మనకి మనం ఇప్పుడు నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు గేమింగ్ ఛానల్ ఫాలో అవుతుంటే పబ్జీ నేను ఐఫోన్ నుంచి చేస్తూ ఉంటాను సో అట్లాంటివి చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ యూఎస్పీ త్రీ పాయింట్ వన్ మనకి సపోర్ట్ ఉండాలి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో సో చాలామంది శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ నైన్ ఇట్లాంటి ఫోన్స్ నుంచి చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాటిలో ఆ సపోర్ట్ ఉంది సో డైరెక్ట్ మీరు ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ చేయొచ్చు టీవీకి కానీ మీకు ఇది డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది మీరు దగ్గర టైప్ సీ టు హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ఉంటే మాత్రం మీరు డైరెక్ట్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ని మీరు మానిటర్ కానీ టీవీకి కానీ కనెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏదైతే డిస్ప్లే మీకు కనపడుతుందో ఆ డిస్ప్లే మీకు అక్కడ కనపడుతుంది మీరు పెద్ద స్క్రీన్లో మీరు ఫోన్ అయితే మీరు ఆపరేట్ అయితే చేయొచ్చు యూఎస్పీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి గేమ్ క్యాప్చర్ కార్డ్స్ ఉంటాయి మీరు గేమ్ని మీరు ఆడుతున్నప్పుడు అది మీ ఫోన్ డిస్ప్లే మొత్తాన్ని క్యాప్చర్ చేసి మీకు అక్కడ చూపిస్తుంది విత్ సౌండ్తో పాటు మనకి అక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది మీరు ఏదైతే గేమ్స్ చూస్తూ ఉంటాను నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసేటప్పుడు అవి సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనకి సపోర్ట్ అయితే ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఈ ఫోన్ యూజ్ చేసి నేను స్ట్రీమ్ చేయొచ్చు అదే నేను వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ యూజ్ చేసి అయితే చేయలేను అది అసలు డిటెక్ట్ చేయదు స్క్రీన్ అయితే ఇంకా ఫైనల్గా కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో మీకు డ్యూల్ కెమెరా ఉంది బ్యాక్ సైడ్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఫోన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎపెచర్తో వస్తుంది ప్లస్ ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఫోన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎపెచర్తో వస్తుంది బ్యాక్ కెమెరా వచ్చేసి మీరు ఫోర్ కే సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ వరకు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు స్లో మోషన్ వీడియో మీరు సెవెన్ ట్వంటీ పీలో ఫోర్ ఎయిట్ ఎఫ్ఎస్ రికార్డ్ చేయొచ్చు టెన్ ఎయిటీ పీలో టూ ఫార్టీ ఎఫ్ఎస్ రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి మీకు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో అపెచర్తో వస్తుంది టెన్ ఎయిటీ పర్కు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఏఎస్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబులేషన్ కూడా ఉంది అండ్ ఇంకా ఆనర్ వీ ట్వంటీ విషయానికి వస్తే మాత్రం బ్యాక్ సైడ్ మీకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అపెచర్తో వస్తుంది అండ్ సెకండ్ కెమెరా వచ్చేసరికి టీవైఎఫ్ త్రీ డీ కెమెరా బ్యాక్ కెమెరా వచ్చేసి మీరు ఫోర్ కే థర్టీ ఎఫ్ఎస్ వరకు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు స్లో మోషన్ వీడియో సెవెన్ ట్వంటీ పీ నైన్ సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్లో రికార్డ్ చేయొచ్చు సెవెన్ ట్వంటీ పీ ఫోర్ ఎయిటీ ఎఫ్ఎస్లో కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో అపెచర్తో వస్తుంది టెన్ ఎయిటీ పర్కు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి ఫ్రంట్ అయితే మీకు ఎలాం
మీకు కొంచెం ఓవర్ బ్రైట్ అవుతుంది పిక్చర్ అయితే ప్రతి ఒక్కటి వచ్చిన ఫేస్ కూడా కొంచెం ఓవర్ బ్రైట్ కనపడుతుంది కొంచెం హానర్ వీ ట్వంటీ కొంచెం బెటర్ అనిపించింది ఈ పిక్చర్లో నాకు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీతో కంపేర్ చేస్తే కాకపోతే వెరీ లో లైటింగ్కి వెళ్తే మాత్రం రెండు ఫోన్స్లో అయితే మీకు కొంచెం నాయిస్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు రెండు పిక్చర్స్ జూమ్ చేసి చూస్తే రెండు పిక్చర్స్లో మీకు చాలా నాయిస్ కనపడుతుంది చాలా మంది అనుకుంటుంటారు దీనిలో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉందని చెప్పేసి చాలా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేస్తుందని చెప్పేసి లో లైటింగ్లో మీకు అంత ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అయితే లేవు దీనిలో ఇంకా పిక్సెల్ బిన్నింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా మీకు పిక్సెల్ బిన్నింగ్ అంటే ఈ నాలుగు పిక్సెల్స్ మీకు కలిసి ఒక పెద్ద పిక్సెల్ లాగా ఏర్పడతాయి మొత్తం కలిసి మీకు ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ లాగా ఉంటుంది అంటే మీకు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ నాలుగు పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది మొత్తం కలిపి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అది సో అయినా కానీ మీకు లార్జ్ పిక్సెల్ లాగా ఏర్పడినా కానీ మీకు డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు మీకు అంత ఎక్కువ అయితే క్యాప్చర్ చేయలేకపోతుంది ఇంకా నైట్ కండిషన్లో దీనిలో మీకు నైట్ స్కేప్ ఉంది అండ్ దీనిలో వచ్చేసరికి మీకు ఏఏఎస్ ఉంటుంది రెండు పని ఒకటే లాంగ్ ఎక్స్పోజర్లో ఫోటో తీస్తే మీకు ఎక్కువ లైట్ లోపలికి వస్తుంది కొంచెం బ్రైట్ పిక్చర్ తీస్తూ ఉంటుంది ఇది నార్మల్గా తీసిన ఫోటో రెండు ఫోటోస్ అయితే చూడడానికి మీకు ఇంచుమించు ఒకేలా కనపడుతూ ఉన్నాయి నైట్ స్కేప్ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు నైట్ టైమ్ ఏఏఎస్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే హానర్ వీ ట్వంటీలో ఉందో అది కొంచెం బ్రైట్ కనపడుతుంది మనకి వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ నైట్ స్కేప్తో కంపేర్ చేస్తే కాకపోతే జూమ్ చేసి చూస్తే మాత్రం కొంచెం డీటెయిల్స్ అయితే మీకు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలోనే బెటర్గా అనిపిస్తుంది నైట్ స్కేప్లో హానర్ వీ ట్వంటీ నైట్ మోడ్ ఏదైతే వస్తుంది అది మనకి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అయితే క్యాప్చర్ చేయలేకపోతుంది కాదు బ్రైట్ వస్తుంది పిక్చర్ అయితే ఇంకా ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వస్తే ఇక్కడ డే లైట్ కండిషన్ ఉండి మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు హానర్ వీ ట్వంటీ మీకు కొంచెం వైట్ కనపడుతుంది ఫోటో అయితే నా ఫేస్ కూడా కొంచెం వైట్ కనపడుతుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్లో మీకు బ్యాలెన్స్ ఉంది కొంచెం ఫోటో షార్ట్ కూడా మీకు రెండు మీకు ఇంచుమించు ఒకేలా పర్ఫామ్ చేస్తే పెద్దగా తేడా అయితే ఏం లేదు మరీ లో లైటింగ్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆనర్ వీ ట్వంటీ కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు పిక్చర్ అయితే కొంచెం షార్ప్ కనపడుతుంది ఫ్రంట్ కెమెరాతో తీసింది ఆనర్ అదే మనం వన్ ప్లస్ సిక్స్ చూసుకుంటే కొంచెం సాఫ్ట్ కనపడుతుంది సో ఓవరాల్గా అయితే మాత్రం రెండు కెమెరా పరంగా అయితే ఫోటో డిపార్ట్మెంట్లో ఇంచుమించు ఒకేలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి పెద్దగా హ్యూజ్గా డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుంటే మాత్రం సో మరీ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకండి దీనిలో అండ్ వీడియో డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇది ఫోర్ కే సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ వరకు రికార్డ్ చేయగలదు ఇది ఓన్లీ ఫోర్ కే థర్టీ ఎఫ్ఎస్ వరకు రికార్డ్ చేయగలదు చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీతో రికార్డ్ చేస్తే రైట్ సైడ్ హండ్రెడ్ వీ ట్వంటీతో రికార్డ్ చేసిన డే లైట్ కండిషన్లో సో వీడియో క్వాలిటీ చూడొచ్చు రెండు ఫోర్ కేలో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు వీడియో రికార్డ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం వీడియో క్వాలిటీ మీకు ఇలా ఉంటుంది ఆడియో కూడా మీకు ఇంటర్ మార్క్ ఫోన్ నుంచి వస్తుంది ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఇక్కడ నుంచి చేర్చు చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ హానర్ వీ ట్వంటీతో రికార్డ్ చేస్తాను రైట్ సైడ్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీతో రికార్డ్ చేస్తున్నాను డే లైట్ కండిషన్లో బ్యాక్ కెమెరా వీడియో శాంపిల్స్ రెండిట్లో నేను ఫోర్ కేలో వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నా ఇంకా వీడియో దేనిలో మీకు స్టేబుల్గా ఉందో చూడొచ్చు అండ్ హానర్ వీ ట్వంటీలో మనకి స్టెబులేషన్ గురించి వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు ఆప్కిల్ మీ స్టెబులేషన్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు స్టెబులేషన్ ఎలా ఉందో పరిగెడుతున్నాను రెండింటిలో మీకు దేనిలో స్టెబులేషన్ బెటర్ ఉందో చూడొచ్చు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో అయితే ఆప్టికల్ మీ స్టెబులేషన్ అయితే ఉంది సో మోషన్ వీడియో మీకు సెవెన్ ట్వంటీ పై నైన్ సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ రికార్డ్ చేయొచ్చు దీనిలో హానర్ వీ ట్వంటీలో కాకపోతే మీకు క్లారిటీ అయితే ఉండదు అంత మీకు అంత డీటెయిల్స్ అయితే చాలా నాయిస్ అయితే ఉంటుంది వీడియోలో అయితే అదే మీరు స్లో మోషన్ వీడియో చూసుకుంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో మీరు సెవెన్ ట్వంటీ పీ ఫోర్ ఎయిట్ ఎఫ్ఎస్ రికార్డ్ చేయొచ్చు దీనిలో కూడా మీకు సెవెన్ ట్వంటీ వీడియో అయితే అంత క్వాలిటీ అయితే ఉండదు కాకపోతే వన్ ప్లస్ సిక్స్లో మీరు టెన్ ఎయిటీ పీ టూ ఫార్టీ ఎఫ్ఎస్లో స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు సో దానిలో అయితే మీకు స్లో మోషన్ వీడియోలో క్లారిటీ అయితే చూడొచ్చు మీకు చాలా బాగుంటుంది టెన్ టెన్ ఎయిటీ పీ టూ ఫార్టీ ఎఫ్పీఎస్లో అదే మీకు ఇక్కడ చూసుకుంటే టూ ఫార్టీ ఎఫ్ఎస్లో మీరు సెవెన్ ట్వంటీ పీలో రికార్డ్ చేయగలరు సో రెండింటిలో మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డింగ్ కానీ నార్మల్ వీడియో కానీ కొంచెం వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది హానర్ వీ ట్వంటీతో కంపేర్ చేసి వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో అండ్ హానర్ వీ ట్వంటీలో మనకి ఏ వీడియో ఉంటుంది అంటే మనం వీడియో మనం కలర్లో ఉండొచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేయొచ్చు అండ్ మనం ఫోకస్లో ఉండొచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేయొచ్చు
అండ్ నడుస్తున్నాను స్టెబిలైజేషన్ కూడా చూడవచ్చు మీకు దేనిలో బెటర్ ఉందో అండ్ నెక్స్ట్ మనకి సెకండ్ కెమెరా త్రీ డీ కెమెరా ఉంది టీవైఎఫ్ త్రీ డీ కెమెరా దీన్ని యూజ్ చేసి మనకి ఏమీ ఫీచర్స్ అయితే ఇవ్వలేదు వీటి కెమెరాలో మనం త్రీ డీ ఫొటోస్ తీయడానికి వాటికి ఏమి మనకి ఏమీ కనిపించలేదు కానీ మనం గేమ్స్ అయితే ఆడవచ్చు టీవైఎఫ్ త్రీ డీ కెమెరా యూజ్ చేసి త్రీ డీ గేమ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని మీరు ఆడవచ్చు నేను ఒక గేమ్ అయితే ట్రై చేశాను ఫ్యాన్సీ డాట్ అని ఉంది త్రీ డీ గేమ్ మనం ఇట్లా బాణాలు వేస్తాం కదా ఆ గేమ్ ఒక ట్రై చేశాను సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మన టీ మనం ఫోన్ని ఫస్ట్ డిస్ప్లే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మీ మానిటర్ కానీ లేకపోతే మీ టీవీ కానీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి కనెక్ట్ చేసి మీకు ఏదైతే టీవైఎఫ్ త్రీ డీ కెమెరా ఉందో త్రీ డీ కెమెరా మిమ్మల్ని ఫేస్ చేస్తూ పెట్టుకోవాలి సో మీరు కెమెరాలో కనపడుతూ ఉంటారు మీ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ బట్టి అక్కడ మనకి జరుగుతుంటుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ త్రో చేస్తే గాలిలో అక్కడ మీరు నిజంగానే త్రో చేసినట్లు వెళ్ళి బాణం వెళ్ళి తగులుతూ ఉంటుంది ఇది కొంచెం మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది మీరు స్కేటింగ్ గేమ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా చాలా గేమ్స్ అయితే త్రీ డీ గేమ్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న గేమ్స్ వాటన్నిటికి ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది డైరెక్ట్ మీరు టీవైఎఫ్ త్రీ డీ కెమెరా యూజ్ చేసి గేమ్స్ అయితే ఆడవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ హానర్ వీ ట్వంటీ కంప్లీట్ కంపారిజన్ అయితే ఓవరాల్గా అయితే మాత్రం రెండు ఫోన్స్ మీకు మంచి ఫోన్స్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ అండ్ హానర్ వీ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్లో మీకు మంచి డిస్ప్లే ఉంటుంది మంచి యూఐ ఉంటుంది అప్డేట్స్ కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి హానర్ వీ ట్వంటీలో వచ్చేసరికి మీకు హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంది ముఖ్యంగా అయితే హెడ్ ఫోన్ జాక్ దీనిలో మిస్ అవుతుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో అండ్ ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఈ కెమెరా అయితే మీకు పెద్దగా నాకు ఏమి డిఫరెన్స్ అయితే కనిపించలేదు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోకుండా దాని మీద అయితే అండ్ యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ వన్ నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి అండ్ మంచి మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి రెండులో మీకు ప్రాసెసర్ ఎవ్రీథింగ్ రెండు ఫోన్స్ మీకు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి బ్యాటరీ పరంగా అయితే రెండు మీకు ఒకేలా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాయి దీని ప్రకారం మీరు ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు వెయిట్ చేయడం బెటర్ మీరు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ కొనే వాళ్ళైతే మాత్రం వన్ ప్లస్ సెవెన్ వస్తుంది సెవెన్ కోసం వెయిట్ చేయండి ఒక రెండు మూడు నెలలు వెయిట్ చేస్తే ఇంకా మీకు బెటర్ ఫోన్ వస్తుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా దానిలో కెమెరా ఏమన్నా బెటర్ సెన్సర్స్ రావచ్చు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ వీళ్ళు కూడా తీసుకొని రావచ్చు ఇది కొంచెం ఇమేజ్ సెన్సర్ బెట్ మనకి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ కొంచెం బెటర్ ఉంది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో వీళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఆనర్లో ఇంకా మీకు బెటర్ ఇమేజ్ అయితే వస్తే దానిలో సో వెయిట్ చేయడం బెటర్ లేదు ఇప్పుడే తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం రెండింటిలో మీరు మొత్తం చూసారు వీడియో మొత్తం రెండింటిలో ఏమున్నాయి ఏమి లేవు మీకు అర్థమైంది దాని ప్రకారం మీరు రెండింటిలో ఫోన్ అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఓవరాల్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ అండ్ ఆనర్ వీటి కంపారిజన్ వీడియో అయితే వీడియో నేస్తే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలా మీ కోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అండ్ బాక్సింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిశ్వ ప్రసాద్ సైనింగ్ 